राग मारु राग मारु सोल है महला पंचमा एक सतगुर प्रसाद आदन रंजना सब मह वर्त आपन गारा अज मैं गुरु नानक साहब दे घर दी बाणी ले रिया हां मुक्त महात्मा दे बाणी लेन तो मेरा केवल इतना ही पाव है कि हर एक महात्मा दा इको ही संदेश है हर एक महात्मा दा इको ही उपदेश है मैं हमेशा अर्ज करता हां कि महात्मा किसे कौम किसे मजहब किसे मुल्क किसे वक्त अंदर क्यों ना हो हर एक महात्मा सानु परमात्मा दे भक्ति करन दा इको ही तरीका और साधन समझाउंदा है दुनिया अंदर कदे कोई महात्मा ना कौम बनाउन आउंदा है ना मजहब बनाउन आउंदा है ना कोई दुनिया अंदर कौमा मजहब मुल्का दा झगड़ा खड़ा करन वास्ते आउंदे है वो केवल साडे अंदर मालिक दे मिलन दा शौक और प्यार पैदा करदे है सानु तरीका और साधन समझाउंदे है ताकि असी परमात्मा दी भक्ति करके देह दिया बंधना तो मरण जमण दे दुखा तो हमेशा वास्ते छुटकारा हासिल कर सकिए ये जितने भी अपने मजहब हन इन्ना दे सब दे रस्म और रिवाज रहन सहन दा तरीका शरीयत कह लो आपो अपनी है ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਸਮ ਔਰ ਰਵਾਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਰੋਹਾਨੀਅਤ ਹੈ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਐਸੈਂਸ ਆਫ ਟਰੂਥ ਹੈ ਬੇਸ ਆਫ ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਤਹਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਕੇਵਲ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਉਸ ਰੋਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨਾ ਅਰਸਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੋਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੰਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਆਈਏ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਅੰਦਰ ਆਈਏ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਆਈਏ ਸਾਡਾ ਦੇਹ ਤੇ ਆ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਅੰਦਰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਰੋਹਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਮੁਖਤਲਬ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਮੁਖਤਲਬ ਕੌਮਾਂ ਮਸਬਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਮੁਖਤਲਬ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਕਤ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਾਮ ਤੋਂ ਨਿਰਮਲ ਰਾਤ ਦਿੱਬੀ ਤੁਨੀ ਹੋਰ ਕਈ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਵਰਡ ਲੋਗਾਸ ਨੇਮ ਸਪਿਰਟ ਹੋਲੀ ਗੋਸਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰੋਹਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਕਲਮਾ ਬਾਂਗੇ ਅਲਾਹੀ ਕਲਾਮੇ ਅਲਾਹੀ ਨਦਾਈ ਸੁਲਤਾਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਰਸਕਾਰ ਹੋਰ ਕਈ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਮ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਅਮਰ ਹੁਕਮ ਅਕਤ ਕਰਾ ਹਰੀ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡਾ ਦੇਹ ਦਿਆਂ ਬੰਦਲਾ ਤੋਂ ਕਦੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰੋਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ ਫੋਟੋ ਫਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕੀਮਤ ਫੋਟੋ ਦੀ ਹੈ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਫੋਟੋ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਰੇਮ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ੇਵਰ ਦਾ ਜ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਾਲੀ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਫਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਡੱਬੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਮਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਤਲਵਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮਿਆਨ ਤਾਂ ਸ
ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸਲੀ ਮਹਿਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਮੁਕਤੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਦੇ ਸਮਾਧਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੱਥੇ ਰਗੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਦੇ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਤੀਰਥ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜਨਾ ਪੜਾਉਣਾ ਮੁਕਤੀ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਜਿਆਂ ਦੇ ਪਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਨੀਚਰ ਜਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਅਸਲੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਖਾਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਤਨੇ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਦੇ ਮਦਦ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਦੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੁਲ ਆਲਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦਹਿਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚ ਲਓ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੀਏ ਇਹ ਉਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੋੜਦੇ ਹਨ ਨਾ ਹੀ ਇਤਨਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਕੋਈ ਕੈਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਉਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੋਲੀ ਤੇ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ ਕ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਸੋਲੀ ਤੇ ਚੜਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸਰਮਤ ਦਾ ਸਿਰ ਲੈਣਾ ਸਰਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਪੈ ਗਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੇਖ ਲੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੱਤਿਆਂ ਤਵਿਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਤਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸ਼ਮਸਤਰੇਜ ਦੀ ਖਲ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਕਿ ਉਹ ਰੋਹਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਹਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਰੋਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਨਬਾਇਸਡ ਮਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਵਰਨੋਂ ਕੋ ਸਾਂਝਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਚੌਵਾਂ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਜ਼ਬ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸੋ ਆਪ
ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੱਲਾ ਮੰਗੇਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ ਚੁਗਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲੇ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚੇਗਾ ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਤਾਂ ਕੁਲ ਆਲਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਪੱਤਰਾ ਪੱਤਰਾ ਤੁਕ ਤੁਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪ ਨੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਾਮ ਮੇ ਤੁਲ ਨਾ ਪੁੱਜੀ ਸਭ ਡਿੱਠੀ ਠੋਕ ਵਜਾਏ ਗੁਰਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਨਾਮ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਔਰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨ ਵਿਸਰੇ ਛੁੱਟੇ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਪ੍ਰਾਵਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੁਪਨੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਿਸਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਰ ਦੇ ਅੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੇਗਾ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਸ਼ਾਰੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਗੁਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਸ ਵਕਤ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਅੱਖਾਂ ਬਾਜੋ ਵੇਖਣਾ ਬਿਨ ਕੰਨਾਂ ਸੁਣਨਾ ਪੈਰਾਂ ਬਾਜੋ ਚੱਲਣਾ ਬਿਨ ਹੱਥਾਂ ਕਰਨਾ ਜੀਬੇ ਬਾਜੋ ਬੋਲਣਾ ਕਿਉ ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਕੇ ਤਿਉ ਕਸਮੇ ਮਿਲਣਾ ਆਪ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਆਖਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਦੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੀ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਮਰ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਦਵਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਖਿਆਲ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਿਆ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋ ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਪੜਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪੜਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਤੱਕ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੀਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਰੀਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋ ਪਾਲਣ ਜਾਏ ਨਾਮ ਨਾ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਵਗਾਰ ਦੁੱਖ ਪਾਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਉਹ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਮਿਲੇਗਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਨੌ ਦਰ ਠਾਕ ਕੇ ਤਾਵਤ ਰਹਾਏ ਦਸਵੇਂ ਨਿਜ ਕਰ ਵਾਸਾ ਪਾਏ ਉਥੇ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵਜੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਰਮਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਵਕਤ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਦਵਾਰੀਆਂ ਚੋਂ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਉਸ ਨੁਕਤੇ ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਨ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਚੋਰਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ
ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਸਟੈਮੈਟਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੋਲ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਖੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਬਲਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜੂਜਿਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਾਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਾਈ ਰਵੀਦਾਸ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਾਈ ਹੋਰ ਇਤਨੇ ਇਤਨੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਕਿ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਔਰ ਬਾਕੀ ਮਹਾਤਮਾ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਸੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕੋਈ ਅਨੋਖੀ ਟੀਚਿੰਗ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਉਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਾ ਪੱਤਰਾ ਤੁਕ ਤੁਕ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਆਪ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਆਦ ਨਰੰਜਨ ਪ੍ਰਭ ਨਰੰਕਾਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਪੱਤੇ ਪੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ ਖੜਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਤਨਾਮ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਤਰੇ ਹਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੋ ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਮ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅੱਛੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਬੁਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ 84 ਦੇ ਜੇਲ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈਨੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਔਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਜ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਮੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਿਰ ਸੱਚੇ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ਼ਤਾਪਤੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਪਤੀ ਰੂਪੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਵਸਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਸ ਦਾ ਦੇਹ ਦੇਆਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਜੰਮਣ ਦੇਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਰ ਕੈਸਾ ਹੈ ਆਪ ਅੱਗੇ ਖੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ आज निरंजन तब निरंकार सब मह वर्त आप निरार वर्ण जात ਜਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਭ ਤੁਕ ਮੇ ਸੇਕੇ ਪਾਇਨਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹਨ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਲੋਕ ਹਨ ਇੱਕ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਹਨ ਦੋਨ
ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਉਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤਜਰਬਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਤੋਂ ਸੱਚ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੱਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਦੇ ਫਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਭ ਨੇ ਫਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਫਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਰੱਬ ਅਲ ਆਲਮੀਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਰੱਬ ਅਲ ਮੁਸਲਮੀਨ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਲਿਖੀ ਮੁਨੀ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਈ ਹੈ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਤਨਾਮ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਤਰੇ ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਗਈ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਈ ਈਸਾਈ ਹੋ ਗਈ ਅਗਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਦਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਕਤਰੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਔਰ ਮਦਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕੋਈ ਕੌਮ ਔਰ ਮਦਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਮੂਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਕੀ ਕੌਮ ਔਰ ਮਦਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਕੌਮਾਂ ਮਸਮਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪਿੰਨ ਪੇਦ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਕੌਮਾਂ ਮਸਬਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਏ ਤਿੱਥੇ ਦੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜਾਏ ਪਰਾਵਾ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦਾ ਕੌਮਾਂ ਮਸਬਾਂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ ਸ਼ਰੀਰ ਤੇਰਾ ਅਗਲੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਅੰਦਰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੌਮ ਔਰ ਮਸਬ ਅਗਨੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਹੋ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਲਦੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਾਡਾ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਪਿਆਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਕੋ ਹਰ ਕੋ ਪਜੇ ਸੋ ਹਰ ਕਾ ਹੋ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰੋ ਸਿੱਖ ਸਾਈ ਹੋ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰੋ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ ਮਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਾਈ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ ਸਾਈ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਮਲਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਨਬੇੜੇ ਖੜੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਗਰੂਰ ਰਹਿੰਦ
वरन जात चिन्ह नहीं कोई सब हुक्म श्रेष्ठ के उपायदा लख चौरासी जो न सबाई मानस को प्रभ दीवज इस पौड़ी ते जो नर चूक सो ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਰਚਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ 84 ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਜੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜੇਲ ਖਾਨੇ ਤੇ ਕੈਦੀ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੋ ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ ਕਰਮਾ ਸੰਦਲਾ ਖੇਤ ਹੈ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮੰਜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੰਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅੱਛਾ ਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਹ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਬੁਰਿਆ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਕਿ ਪਰਜਾ ਕਿ ਅਮੀਰ ਕਿ ਗਰੀਬ ਕਿ ਔਰਤ ਕਿ ਆਦਮੀ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਕੁੱਤਾ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਬਿੱਲਾ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕੋੜਾ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਗਲਾ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਊਠ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਔਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 84 ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਜੇਲ ਖਾਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਹੈ ਇਹ ਫਕਰ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਵਸਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸ 84 ਦੇ ਜੇਲ ਖਾਨੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਲਾਹਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਮੇ ਦਾ ਕੇਵਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਵਸਾਲ ਹੈ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਹਰ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਆਏ ਹਨ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੈ ਸ਼ੋਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਵਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਨੋਖੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ ਹੁਣ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਾਇਆ ਨਗਰ ਨਗਰ ਹੈ ਨੀਕੋ ਵਿਸੋਦਾ ਹਰ ਰਸ ਕੀ ਜੇ ਪਰਾਵਾ ਤੇਰੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੂੰ ਹਰੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੌਦਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਾਮੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮੰਜ਼ਲੇ ਮਕਸੂਦ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਉਸ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਉਸ ਰੋਹਾਨੀ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਆਵਣ ਦਾ ਪਰਪਤ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬਕਸਤ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਸ ਦੀ ਪਰਪਸ ਔਰ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਮਸਮਾ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਟਕਣਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੋਹ ਔਰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਤਨਾ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਰੋਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਸਾਥ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਬਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਮੌਤ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀ
ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਕਿੰਨੇ ਮਨਮੁਖ ਹਾਂ ਮੁਗਧ ਹਾਂ ਗੁਬਾਰ ਹਾਂ ਚਾਹਲ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਰਸ ਉਸ ਤਰਫ ਸੁਪਨੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪੇਟ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਔਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੜਫਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਹੈ ਇਹ ਸੀੜੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਡੰਡਾ ਹੈ ਹਿੰਮਤ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਅਗਰ ਆਖਰੀ ਸੀੜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਰ ਫਿਸਲਦਾ ਹੈ ਸੀਦੇ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਗਿਰੋਗੇ ਵਾਪਸ 84 ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓਗੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਘਰ ਸੇ ਉਸ ਘਰ ਜਾਓ ਤੁਨ ਮੇ ਅਬ ਸੁਰਤ ਲਗਾਓ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਘਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਰ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ 50 60 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ 70 80 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਘਰ ਟੂਣ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਅਬੋਰਡ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਘਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰਾ ਮਾਨਸ਼ ਦਨਮ ਦੁਰ ਰਬ ਹੈ ਮਿਲੇ ਨਾ ਬਾਰੰਬਾ ਜਿਉ ਫਲ ਪਕ ਪੋਂਗੇ ਫਿਰ ਨਾ ਲਾਗੇ ਦਾ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਫਲ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਿਰ ਜਾਵੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਉਹ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮੌਕਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇਹ ਸਵਾਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪਰਪਸ ਔਰ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਐਸੇ ਪਾੜੀ ਤੇ ਜੋ ਨਰ ਚੁਕਾਏ ਸੋਏ ਜਾਏ ਦੁੱਖ ਪਾਇਂਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਿਸ ਕਿਆ ਕਹੀਏ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਲਹੀਏ ਬੜਾ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਿਸ ਕਿਆ ਕਹੀਏ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੀ ਇਹਦੀ ਕੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਇਤਨੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਫਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਬਿਨ ਸਭ ਕੁਝ ਰੋਗੀ ਸੰਤ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਗੈਰ ਸਭ ਰੋਗ ਹੈ ਸਭ ਨੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੂੜ ਕੂੜੇ ਲਿਓ ਲੱਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣ ਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਸਮ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕੂੜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 50 60 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ 80 90 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ ਭਗਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋ ਅਗਲੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਰੁਚਰ ਦੁਨੀਆ
ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਝੂਠਾ ਹੈ ਸਭ ਨੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਰੋਗੀ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰਾ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਲੇ ਫਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਦੇ ਔਰ ਤੜਫ ਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਲਈਏ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੀਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੰਤੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪੂਰਾ ਪਾਈ ਨਾਮੋ ਪੂਜ ਕਰਾਈ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਦਾ ਭਗਤ ਔਰ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤੀ ਅੰਦਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਸੋ ਮਰ ਰਹੇ ਫਿਰ ਮਰੇ ਨਾ ਦੂਜੀ ਵਾਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਰਨ ਜੰਮਣ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਸੋਈ ਜਨ ਪੂਰਾ ਸਤਗੁਰ ਆਖ ਸੁਣਾਏ ਸੂਰਾ ਸਾਡੇ ਸੂਰ ਮੇ ਬਹਾਦਰ ਸਤਗੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਨੇਸ ਤੋਂ ਨਬੂਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਿਓਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਪਛਾਣੇ ਗਤ ਮੇ ਤਿੰਨ ਹੀ ਪਾਈ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ ਅਸਦੀ ਗਤੀ ਅਸਦੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹ ਮਨੂਆ ਸੁਨ ਸਮਾਜ ਲਗਾਏ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵਾਪਸ ਬ੍ਰਹਮ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਤੀ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂ ਬੰਦਨਾ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰ ਕਹੀ ਖੋਲ ਕਰ ਪਾਈ ਲਗ ਸ਼ਬਦ ਅਲਾਹਦ ਜਾਈ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਅਪਾਉ ਨ ਦੂਜਾ ਕਾਇਆ ਕਾ ਛੋਟੇ ਲਕੂ ਜਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਓ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਡਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਅਪਾਉ ਔਰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਆਂ ਬੰਦਨਾ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਤਰਾ ਨੇਰਾ ਨਾ ਵਸਤ ਨਾ ਵਸਤ ਲਹਿ ਨਾ ਚੁਕੇ ਫੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਦੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਨੇਰਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੇ ਦਿਆਂ ਬੰਦਨਾ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਪੁਕਾਰਦੀ ਹੈ ਨਾਮ ਹੀ ਨਾਮ ਪਕਾਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਆਪ ਇਤਨੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏ
ਮਾਤਾ ਦਾ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੋ ਆਤਮਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਵੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਔਰ ਵਜੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤਸਵੇਂ ਮੁਕਤਾ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾ ਮਲਿਆ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਨੀਚੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗ ਹਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਦੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਤਨਕਾਰਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੁਰ ਤੱਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਪਕੜਦੇ ਕੋਈ ਮੁਕਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਰਨ ਜਮਣ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਔਰ ਸਾਧਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੌਕ ਔਰ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਮੰਦਰਾਂ ਮਸਜਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਸਸੰਗਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਜੂਦ ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਉਹ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਡੀਆ ਤਾਲਾ ਕੁੰਜੀ ਗੁਰਸੋਂ ਪਾਈ ਅਨਕ ਅਪਾਉ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਬਿਨ ਸਤਗੁਰ ਸਰਲਾਈ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਦੌਲਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪੇਟ ਗੁਰਮਖਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਕਿਤਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਾਂ ਢੂੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰਮਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਪੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ਖਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ ਕੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ ਕੇ ਵਕੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ 15 15 20 20 ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਸਿਲਮ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਕਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੋਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਤਾਂ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਘੋਲ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਸਭ
ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮਤ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਤਲਕ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਰਫ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਤਨਾ ਜਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪਰਮਾ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਲਾਈ ਰੱਖੇਗਾ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ ਚਤਲਾਈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਤਰਾਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਕਲ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਚਾ ਭਾਵੇ ਸਾ ਪੂਜਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਾਵੇਗਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਨ ਲੀਏ ਜੇ ਮਿਲੇ ਵਿਛੜ ਕਿਉਂ ਰੋਵਾਂ ਅਗਰ ਜੀਵ ਦੇ ਹੀ ਇਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਾਰਕ ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੇ ਵਿਛੜਦਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵਿਛੜ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਫਿਰ ਬਿਲਕਦਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਖੋਟ ਆਫਰ ਮੰਗੇ ਹਨ ਆਪੇ ਪਰਖੇ ਪਰਖਣ ਹਾਰਾ ਬਹੁਤ ਸੁਲਾਕ ਨਾ ਹੋਈ ਪਰਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰਖ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਆ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਨੂੰ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਗਰ ਖੋਟਾ ਸੀ ਟੱਕ ਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਖਰਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਕ ਨੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਖਣਾ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਖ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ 84 ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਖ ਦੇ ਕਾਬਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਕੋ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਗੁਰ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭ ਪਾਣਾ ਸਚ ਸੋਈ ਜਿਸ ਜਿਸ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਬਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਰਖ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਪਲਖ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਪਰਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀਵਨ ਮਰਨਾ ਸਭ ਤੁੱਧੇ ਤਾਈ ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੇ ਤਿਸ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਐ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਮਰਨਾ ਜਮਨਾ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੰਬਲ ਪੂਸੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੰਧੇ ਦੀ ਕੀ ਤਾਕਤ ਆ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਸਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਅੰਧੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਉਂਗਲੀ ਪਕੜ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅੰਧੇਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਧੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਹੈ ਪੁੰਨਾ ਔਰ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਹੈ ਪੁੰਨਾ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖ ਭੁਗਤਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਪਾਪਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਭੁਗਤਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੰਨ ਔਰ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁਣ ਭੁਗਤਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈੜੇ ਖੋਟੇ ਪੁੰਨ ਔਰ ਪਾਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸੋ ਬਰੇ ਜੋ ਸਤਗੁਰ ਸੰਨਿਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹੀ ਉਸ ਪਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਹੋ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਤਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਗਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਕਰਮ ਜਗਾਤ ਚੁਕਾਏ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਾਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਔਰ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਂਟ ਪਾਪ ਸਭ ਨਾਸ਼ੇ ਹਰਸੇ ਤਿਉ ਮਲਾਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਂਝਾ ਰਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰਾਂਝਾ ਹੋਈ ਇਤਨਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਯੂ ਹੈਵ ਕਮ ਆਨ ਟੂ ਮੀ ਆਈ ਹੈਵ ਕਮ ਆਨ ਟੂ ਯੂ ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਤੇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਸਮਾ ਗਏ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸਮਾ ਗਿਆ ਹਾਂ ਫਿਰ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਇਸ ਪਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸਤਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਤਿਨ ਕਾ ਲੇਖਾ ਨਿਬੜਿਆ ਜਦੋਂ ਸਤਗੁਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂਰੀ ਸਰੂਪ ਤਿਕਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪੁੰਨਾ ਔਰ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ ਹਰ ਖਸੋਗ ਕਾ ਨਗਰ ਇਹੋ ਕੀਆ ਸੇ ਉਬਰੇ ਜੋ ਸਤਗੁਰ ਸੰਡੀਆ ਤੇਹਾ ਗੁਣਾ ਤੇ ਰਹਿਣ ਨਿਰਾਰਾ ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਭਾ ਪਾਇਦਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਰਜੋ ਗੁਣ ਸਤੋ ਗੁਣ ਤਮੋ ਗੁਣ ਗੁਰਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਪਛਾਣੇ ਸੰਤੋ RAM ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸ਼ਖਸਾਂ ਜਿਹੜੇ RAM ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਛਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਨ ਔਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਗੱਠ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਸਭ ਗੰਦੇ ਗੰਦੇ ਗਲਾਹ ਉੱਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ RAM ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਜੋੜ ਕੇ RAM ਨਾਮ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ
बलन परे कुरुता बीजे बीजे नहीं जमे सब नामूल गवायना कर्म कांड का बाहर मुखी साधना का जिक्र करते हैं अन कर्म किए बहुतेरे जो तीजे सो बंधन पड़े जो भी मन के ताबे हो के अस बाहर मुखी साधना में फस के मालिक के मिलन के उपाव करते हाँ जप का पूजा पाठ पुन दान वगैरह गुरु साहब कहते सू अच्छी तरह देह दया बंधना में मजबूती दे जकड़ देंगे क्यों जकड़ देंगे हम गुरु साहब कहते अगर तुम जमीन के अंदर बेमौसम बीज हमेशा पाई जाओगे वो फसल थोड़े घर किस तरह आ सकती है हर एक जिमीदार जानता है कत्ते दे महीने बीज कणक बीजी जाती है अगर मई और जून दिया धुप्पा तो अंदर कणक बीजनी शुरू कर दे कितना बीज चंगा लै आवे कितनी खाद पा लवे पानी दे लवे राखी कर दे फसल तो उरे कदे कर नहीं आ सकती इसे तरह गुरु नानक साहब कहते अगर तुम सारी उम्र बेमौसम बीज ही पाते रहोगे थोड़ा बीज भी खराब चले जाएगा थोड़ी मेहनत भी खराब फजूल चले जाएगी थोड़े हथ पल भी कुछ नहीं पैना अजक मौसम का कि बीज है जोड़ा सानू देह बैठ के पाना चाहिए है गुरु साहब अगे इशारा करते हैं कुर्ता बीज बीज नहीं जमे सब लूल गवाए दल जग मह कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपिए लाए त्याना कलयुग के अंदर अगर किसी चीज की महात्मा महिमा करते हैं उस कीर्तन भी करते हैं जिन गुरमुख अंदरों ध्यान के न सुनते हैं ये कोई बाहर के बाजिया का कीर्तन नहीं है वह सैलेंट म्यूजिक वो कीर्तन निर्बान कीर्तन हर एक दे अखा पिछे तुनकारा दे लगा होया है उन कीर्तन कह लो शब्द कह लो नाम कह लो बाणी कह लो एको चीज गुरु नानक साहब का अंदर की तरफ इशारा है कोई बाहर मुखी इशारा नहीं है कहते कलजुग के अंदर आके तुम उस कीर्तन अंदरों सुनो अगर तुम मन में निर्मल करना चाहते हो प्योर करना चाहते हो पवित्र करना चाहते हो इस चीज़ को गुरु नानक साहब ने होर जगह खोल के समझाया है इस युग का धर्म पढ़ो तुम पाई पूरे गुर सब सोजी पाई इतने अगे नाम सुखाई गुरु साहब कहते चार युग एक दूसरे के बाद चक्कर लगा रहे हैं सतयुग है त्रेता है द्वापर है कलयुग है हर एक युग के जिंदगी के बिल्कुल मुफ्त किस्म के हालात हैं सतयुग के अंदर साढ़िया उम्र बहुत लंबिया सी साडिया सेहत भी अच्छी सी सा ख्याल भी कोई दुनिया में फैलिया होया नहीं सी। और जैसे जैसे युग पलटते गए साड़ी सेहत भी कमजोर होंगी गई उम्र भी छोटी होंगी गई ख्याल भी दुनिया अंदर फैलता गया कल युग के अंदर आके तो आप आखा ना ही देखी जाने हाँ कोई पागा वाला जीव है जो सत्तर अस्सी साल इतने उम्र भुगत के जाता हो और थानू सेहत भी पता है ढाई घंटे चौंकड़ी मार के ही बैठना अपन मुश्किल हो जाता है और ख्याल भी पता है पांच मिनट सत्त मिनट किसी प्रॉब्लम से सोचना हो सारी दुनिया के मसले अखा अगे आके खड़े हो जाते हैं सो जो साधन सानू सतयुग में काम देंगे सी कल युग में काम नहीं दे सकते सो इस वास्ते गुरु साहब कहें इस युग का तुम धर्म पढ़ो वो की है इतने अगे नाम सुखाई अगर देह बैठ के भी जिंदगी दे चार दिन सुख दे शांति दे कटना चाहते हो शब्द की कमाई करो इस चीज को पले बन के नाल लै जाना है वह भी शब्द की कमाई है नाम की कमाई है स्वामी जी ने कहा कि कल जो कर्म धर्म नहीं कोई नाम बिना उधार ना हो कल युग के अंदर कोई होर करम धर्म नहीं है नाम की कमाई तो बगैर कदे थोड़ा देह दया बंधना तो छुटकारा नहीं हो सकता गुरु नानक साहब कहते बिन नामे को संघ ना साथी मुक्ते नाम ते अमणिया अच्छी तरह इस चीज को मन में बिठा लो नाम की कमाई तो बगैर किसी चीज ने थोड़ा साथ नहीं देना जो भी मुक्ति हासिल करोगे केवल शब्द की कमाई करके नाम की कमाई करके सो इस वास्ते कहते जपता पूजा पाठ पुन दान का फल जरूर मिलेगा लेकिन वह फल भुगतने वास्ते सू इत आना पैदा है और नाम की कमाई के अंदर सारे फल आ जाते हैं सचों उ सबको ऊपर सच अचा 
ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਲ ਵਿੱਚ ਵੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਫਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚਾ ਹੈ ਹਾਥੀ ਕੇ ਪਾਉ ਮੇ ਸਭ ਕਾ ਪਾਉ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਲ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਜਪ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਾਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਤਪ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਪੂਜਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਖਿਆਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਪਾਠ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰੋਂ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਮਨ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਉਦਾਸ ਔਰ ਚਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਰਾਗ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਸੂਰ ਮੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਬਹਾਦਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਬੜਨਾ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਨਾਮ ਰਤੇ ਪਰਮ ਹੰਸ ਬੈਰਾਗੀ ਨਿਜ ਕਰ ਤਾੜੀ ਲਾਈ ਹੈ ਘਰ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮ ਹੰਸ ਬੈਰਾਗੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਇਹ ਸਵਾਸ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਗਰ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਮੌਸਮਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਾਲ ਜੋਗ ਮਹਿ ਕੀਰਤਨ ਪਰਦਾਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਏ ਲਾਇ ਧਿਆਨ ਆਪ ਤਰੈ ਸਗਲੇ ਕੋਲ ਤਾਰੇ ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਪਤ ਸਿਓ ਜਾਏ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਖੁਦ ਤਾਂ ਪਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਔਰ ਕਟੰਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਿੱਤ ਪਾਵਨ ਸੇ ਜਨ ਸਾਚੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਾਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਮੋਹ ਔਰ ਪਿਆਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਪਿਓਰ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਿਓਰ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤਾ ਸੇਵੇ ਮੁਕਤਾ ਹੋਵੇ ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਔਰ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਖੋ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਮੁਕਤਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਸੋ ਇਹ ਸਵਾਸ ਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਵੀ ਪਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਆਪ ਤਰੈ ਸਗਲੇ ਕੋਲ ਤਾਰੇ ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਪਤ ਸਿਓ ਜਾਏ ਨਾ ਖੰਡ ਪਤਾਲ ਦੀਪ ਸਭ ਲੋਆ ਸਭ ਕਾਲ ਵਸ ਆਪ ਪ੍ਰਭੇ ਕੀਆ ਹੁਣ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ
ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇਚਰ ਹੈ ਖੁਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦੇ ਮਰਨ ਜਾਂ ਮਰਨ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਉਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਪਰ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨੇਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਰਨ ਜਾਂ ਮਰਨ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਰਨ ਜਾਤ ਚਿੰਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਭ ਹੁਕਮੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪਾਏਦਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਰੰਗ ਰੂਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਲ ਰੰਗ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਾਦਾ ਨਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਹਨ ਕੌਮਾ ਮਸਬਾ ਨਾਲ ਹੈ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਪੜੇ ਹਾਂ ਸੋ ਰਚਨਾ ਦੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਔਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਰੰਗ ਰੂਪ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੋ ਕਿਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਹ ਚਲੇ ਕਾ ਆਪਾ ਬਣਾ ਸੀ ਸੋਨ ਚਲ ਜੋ ਤਿਸ ਹੈ ਧਿਆਏ ਨਾ ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਹਰ ਜੇ ਹਾ ਪੇਦ ਨ ਜਾਣੋ ਮਾਨ ਸਦੇ ਹਾ ਜਿਉ ਜਲ ਤਰੰਗ ਉਠੇ ਬਹੁ ਪਾਂਤੀ ਫਿਰ ਸਲ ਲੈ ਸਲ ਲੈ ਸਮਾਇਂਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤ ਹਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਭਿੰਨ ਔਰ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਚਿੰਟ ਦੋ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਲਹਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਔਰ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਹਿਰ ਕਿਤਨੀ ਵੀ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਲੱਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੋ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਲੱਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਜਾਣ ਗੁਰੂ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੌਲਾ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੌਲਾ ਆਦਮੀ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਮਾਲਕ ਆਦਮੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰ ਰੂਪ ਜਗਤ ਮੇ ਗੁਰ ਹੋਵੇ ਜੀਵ ਚਤਾਏ ਉਸ ਕੁਲ ਮਾਲਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ
भूखें बह पाती फिर सल सल समाए एक जातक मंग दान द्वार जहा पब पावता कृपा तार देहो दर्श जित मान तृपता से हर कीर्तन मान खहराएं ठाकुर कित बस नया हर सो कुछ करे जे हर किया संता पावे कीता लोड़न सोई कराएन दर फेर न कोई पाएदा जिथे घट आए बनत है प्राणी तिथे हर त्याई सारिंग पानी जिथे पुत्र कलत्र ना बेली कोई तिथे हर आप छाएद वड़ा साहेब अगम था क्यों मिली है प्रभ वे परवाह काट से लक जैस मार्ग पाए सो विच संगत वासा पाएद हुक्म बुझे सो सेवक कहिए बुरा भला दो समसर सही हम जाए ताए को बुझे सो गुरमुख सहज समायद हर के भगत सदा सुखवासी बाल सुभाए अतीत उदासी अलग रंग कर बह पांती जो सल सल समायद अगम गोचर कीमत नहीं पाई ता बिलिया जाल मिलाई गुरमुख प्रगट पाया तिन जन को जिन तुर मस्तक लेख लिखाएद तू आपे करता कारण करना श्रेष्ठ उपाय तरी सब तरना जन नानक शरण पर द्वार हर पाव लाद रखाएद जन नानक शरण पर द्वार हर पाव लाज रखाएद